đối với với chị lúc này những cái lời giáo dục xuông không ăn thua đâu ví dụ họp rồi kiểm điểm rồi nhắc nhở rồi mày phải chấn chỉnh lại rồi mày phải thương con mày rồi chồng nó đã đi làm xa ở nhà chứ và chương trình cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay sẽ được kết thúc bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố hải phòng alo xin chào thính giả từ hải phòng dạ em xin nghe vâng xin chào bạn em có vợ là đi bỏ đi với người ta trong vòng một tháng rồi mà là ba ngày liền bác ạ vâng ba ba cái nào lần đầu tiên là 10 ngày lần thứ hai là bảy ngày và vâng. lần thứ ba là bốn ngày mà trong khi đó ba lần đấy là em mấy ngày em chỉ cách nhau là trên đằng dưới có 500 trăm mét thôi vâng đấy, thế mà trong cái thời gian bỏ đi đấy thì vợ em thì đi mới một thằng này nó buôn đá bán đá nó ra tù lần năm thứ hai rồi vâng đấy, lần thứ hai rồi thế mà cuối cùng là em khi bắt được nhà em ở trên nhà với nó vâng. thì em đã đánh nó ba gậy sắt rồi thế vâng. ông đã kéo người đến định nghỉ nhắc em rồi vâng. mức độ như thế mà nó vẫn không chừa mà nhà em vẫn theo nó thế là em thì bây giờ thì bằng mọi biện pháp em nhờ cả công an huyện vâng. à, đưa được nhà em về nhà rồi nhưng mà trong cái tình hình nhà, nhà em nó vẫn còn có cái tư tưởng là đến với nó đấy ừ. những cái hình ảnh trong cái thời gian mà em tìm nhà em ba lần đấy thì em lên nhà nó đến hầu như tối nào em đi hai ba lần vâng. để em trinh sát cho nên em nhìn thấy những hình tượng ấy, nhà em đập đá với nó vâng. Rồi theo nó đi bán đá rồi Rồi nhìn nhiều cái khác nữa mà em chứng nhận được mà em không thể chịu nổi đi Thế cả. Nhưng mà có cái điều là em thì rất yêu nhà em vâng. Không thể bỏ lỗi vâng. Đấy cứ nghĩ nhà em là khóc cả đêm Nhưng mà điều đầu tiên là anh phải thực sự bình tĩnh nhá dạ, vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh Trong cuộc sống con người đôi khi những cái đam mê nó yếu đuối Mình thì rất yêu bà xã nhà mình ngay cả khi mà bắt được À, chị với những cái hình ảnh rất là tệ ra những người đàn ông khác thì chắc là không bao giờ có thể còn được bước chân về nhà trong khi đó thì mình mở rộng cửa thậm chí còn nhớ thương còn nghĩ đến cô đơn còn khóc nhưng mà ngược lại thì vợ mình lại vướng vào một cái đam mê khác à, thứ nhất thực ra thì theo người đàn ông kia chỉ là một phần thôi còn theo cái mạng túy ấy cái mà túy nó là một cái cám dỗ rất lớn mà người ta không bập vào thôi bập vào thì với những cái người yêu đuối Chắc là chỉ một lần rồi sẽ không ra được à, Có những người à, bắt về nhốt vào cai nghiện rồi thả ra lại tái nghiện Thế thì chị đang vướng vào hai thứ mà đều là trầm trọng kinh khủng Thứ nhất là vướng phải một con người à, đàn ông à, Người ta sử dụng ma túy à, rất nhiều, đập đá rất nhiều à, Chắc chắn trong cái à, cuộc sống sinh hoạt kể cả cái chuyện kia à, Nó cũng khác lắm không, à, vâng. ừ. Ờ, nhà em thì em là đông chó mà em lại phải đi làm xa cách ừ. nhà có một cần một trăm thế mà nếu như mà em ở nhà 10 ngày 20 ngày đấy em quản được em ngay nhưng mà em đi làm xa thế bắt buộc thì phải kinh tế phải đi làm thế bây giờ nghĩa là cô ấy thì mình tìm được về nhà cô đang ở nhà chứ chưa trốn đi nữa đúng không vâng chứ tháng vừa rồi thì trốn ba lần ngày rồi từ chủ nhật tuần trước ạ. bây giờ là về từ chủ nhật từ nhật tuần trước đến giờ bây giờ hiện nay là đang ở nhà với ai ở nhà với này cháu nhỏ hai cháu nhỏ ở nhà và thông tin của gia đình cấp báo cho mình thì trong thời gian qua một tuần qua thì, thì cô có trốn đi nữa không? thì cái vấn đề là nó hoạt động về đêm thì các bác cũng không thể quản nổi nữa, thế em đang nghi là như thế. cái việc đi làm thì cũng quan trọng bởi vì gì thì gì chứ cũng phải bảo đảm kinh tế gia đình và cũng à, duy trì được cái kỷ luật lao động. nhà mình có ai nữa không? các bác chỉ quan tâm một phần nào thôi chứ để mà chi tiết thì không không thể chi tiết hết được không đang nói rằng là có một ai đó đến ở hẳn nhà mình ấy để mà để mắt đến các cháu trường hợp mẹ nó mà vì những lý do khát khao quá mà trốn nhà trốn cửa rồi khóa trái cửa con ở trong nhà để đi uh, theo tiếng gọi của ma túy hoặc là uh, của tình ái chẳng hạn các cháu còn có người lo chứ còn thì con người ta không làm chủ được cảm xúc rất dễ bỏ rơi bỏ vãi các cháu hoặc là uh, nếu các cháu làm những điều mà mình không thể lường được sau này mình rất là ân hận nếu có bà nội có bà ngoại hoặc là có cô em vợ hay là uh, ai đó có thể đến ở cùng với nhà mình lấy lý do là chăm sóc các cháu nhưng đồng thời cũng là để mà mà một cách cách canh chừng cho chị ấy thì tốt chứ thế này thì đúng là không 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 ai dám chắc được vì là một tháng mà bỏ đi ba lần mỗi lần toàn chục ngày với bảy ngày bốn ngày như thế thì ai dám chắc rằng sẽ không có một lần nào nữa mà nó còn nợ người ta mấy chục triệu là đem nó đi xin người ta rồi nó đi vay ngân hàng lóng rồi các thứ rồi ông anh vợ thì đã cho bảy triệu họp gia đình mới nói hết tầm anh ấy cũng phải đi làm cơ đi làm xa cơ dạ. cho bảy triệu thì chuộc lại cái sổ đỏ rồi cái bìa đỏ rồi thế còn đâu là Ừ, tất cả những cái nợ kia thì nó cũng đã hứa đi làm để giả cho vợ sau nhưng mà em thấy hiện tượng này em nó vẫn còn những cái 
tin nhắn điện thoại đối với với chị lúc này những cái lời giáo dục xuông không ăn thua đâu ví dụ họp rồi kiểm điểm rồi nhắc nhở rồi mày phải chấn chỉnh lại rồi mày phải thương con mày rồi chồng nó đã đi làm xa ở nhà chứ mình cái việc mà mình cứ còng lưng đi làm rồi để mà về lại trả nợ thay cho vợ cũng không phải là cái tốt nếu không ngăn ngừa tiếp bây giờ bốn chục triệu chứ lúc thèm muốn lên rồi biết đâu lại ăn trộm xe máy của người này lấy đồ của người kia rồi đi bán rồi rồi người ta bắt được vào tù vào tội hoặc là bản thân mình lại còn đi cứ hết nợ này đến chồng nợ khác thì không được về sắp xếp thời gian để về để mà điều một người nào đó nên ở cùng với các cháu đi vừa đảm bảo an toàn các cháu như đồng thời cũng canh chừng uh, cái bà xã mình trong cái dịp mà mình chưa thật sự tin tưởng nhé. Dạ, vâng. Tôi hy vọng là những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn đã giúp mà anh được ít nhiều. Xin chào anh nhé. Dạ, vâng. Một cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Lạng Sơn. Vâng, em chào chương trình ạ. Vâng, xin chào bạn. À, hôm nay em có hai câu hỏi muốn hỏi. À... Chương trình tư vấn giúp em câu hỏi uh, nhất là em bị tinh trùng bị ấn cục ạ Còn à. câu hỏi thứ hai là em trong khi quan hệ có bị tinh sớm ạ Em à. hỏi là uh, bác sĩ ở chương trình tư vấn giúp em Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 22 tuổi ạ ừ, Bạn nói là tinh trùng vón cục tức là như thế nào? Cái trường hợp của em thì, thì uh, cái lúc mà ra ấy, thì là nó có hai hai trường hợp một trường hợp nữa là nó đục như cái nước cơm ấy còn một trường hợp là nó ra ra thành thành hạt thành hạt kiểu như hạt cơm ấy vo thì nó mịn đấy. Vâng. Cái vấn đề thứ hai của bạn là xuất tinh sớm thì bạn đã có quan hệ tình dục chưa? Cách đây một năm em không quan hệ gì rồi. Đợt trước một năm thì em có quan hệ thì em cứ có lúc thì thì được 3 phút thì ra mà có lúc thì lại không được mà sau cái lần 3 phút kia thì ngồi nghỉ được tầm khoảng 15 20 phút thì nó lại lên thì lúc thì lại 30 phút còn chưa ra. Ừ. Em không biết là trường hợp của em này mong bác sĩ tư vấn cho em. Tức là cái lần quan hệ tình dục thứ nhất thì chỉ có 3 phút là ra thôi, thế nhưng mà 15 vâng. phút sau thì bạn lại quan hệ tiếp thì vâng. thậm chí đến 30 40 phút lâu vẫn không xuất tinh đúng không? Vâng vâng. Và tất cả những cái điều này là khiến bạn đang thắc mắc. Vâng, vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng đang ngồi trong phòng thu sẽ trả lời tất cả những cái thắc mắc này cho bạn nhé Vâng, vâng, vâng Ờ, chị chào em Vâng, chị ờ, thế bây giờ chị lại hỏi cái một tí thông tin nữa rằng là dạ, vâng. Cái lần gần đây vâng. này, cái khi mà 3 phút thì nó ra ấy Thì cái tinh trùng nó đặc hay nó loãng Đợt quan hệ thì em cũng không nghĩ là tinh trùng em nó bị vón cục hay là như nào Nhưng mà à. mấy cái thời gian vừa rồi, cách đây tầm 3, 4 tháng vừa rồi ấy, ừ. là em có hiện tượng kiểu như là mộng tinh ấy, à. xong là em mới uh, phát hiện khi mà em nói rằng là cái tinh trùng mà lúc thì loãng lúc thì đặc đúng không? À, không nói tinh trùng đâu mà người ta nói là tinh dịch bởi vì em không à, nhìn được tinh trùng không? nhá trong tinh à. dịch đấy thì sẽ có tinh trùng mà tinh trùng nó rất là nhỏ mắt mình không nhìn thấy được à. thế nếu mà cứ xuất tinh đều đặn thông thường nó loãng lâu à. lâu thì nó sẽ đặc lại à. thế còn cái câu hỏi thứ hai là Lúc thì 3 phút đã xuất tinh Lúc thì à. 30 phút vẫn chưa xuất tinh Cứ ở sau lần 1, 3 phút kia ra một lần xong với cả có, có lúc thì tầm 30 phút Nó cũng ra sau lần 2 nó vẫn xuất tinh thêm một lần 2 nữa Nhưng mà nó lâu thôi Sau 3 phút mà xuất tinh được Thì cái chuyện đấy gọi là nhanh so với ý muốn của em thôi Chứ nếu mà ghép vào gọi là xuất tinh sớm thì không phải nhá Tức là người ta quy định là nếu mà từ 2 phút trở xuống mà đã xuất tinh Thì đấy là xuất tinh sớm Thế còn của em là 3 phút cơ thì là bình thường nhá. Ừ. Tuy nhiên em lại mong muốn là 5 phút hay 10 phút cơ Thì như thế là nó không như mong muốn của em Chứ không phải là mình bị xuất tinh sớm ừ. nhá. Thứ hai nữa là à, nếu mà ngay sau đấy Thì mình lại à, có quan hệ luôn Thì lại phải 30 phút sau Thì rồi ừ. mới xuất tinh được Đúng không? Vâng, vâng. Có nhiều yếu tố chi phối Khi lần đầu đấy Mình trong tâm trạng nó hồi hộp Rồi là muốn yêu ngay Cho nên là xuất tình rất nhanh Nhưng mà đến cái lần thứ hai ấy Thì nó lại phải từ 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 Và cái lần này thì có lẽ là Sau cái lần làm việc nó cũng hết công suất rồi đấy Thì bây giờ nó lại phải có một thời gian dài hơn Để mà bắt đầu lại từ đầu là cương cứng Rồi là để đến xuất tinh cho nên nó nó lâu hơn Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Vũ Minh Phượng rồi chứ Có hai vấn đề bạn hỏi thì bác sĩ đã trả lời rất rõ rồi Cái chuyện là loãng hay đặc thì nó lại tùy thuộc vào cái lần xuất tinh của bạn là gần nhau hay là xa nhau Thứ hai nữa là cái lần quan hệ tình dục thứ nhất tại sao nhanh và lần thứ hai tại sao chậm thì bạn cứ tưởng tượng là lần chạy thứ nhất là mình chạy rất là nhanh đúng không? Lần chạy thứ hai thì bạn chạy mãi không đến đích thì nó cũng là thế thôi. Nhá, xin chào bạn.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ Phú Thọ. Vâng, em chào anh ạ. Vâng, chào bạn. À, anh ơi, anh cho em hỏi là vợ chồng em lấy nhau được 8 năm rồi ạ. Vâng. Trước đây chúng em đi làm ấy ở cùng nhau rồi em có có sửa. Vâng. Thế chồng em nói yêu em nhưng mà thật ra không phải là yêu em chỉ lại giống nhau nhưng mà em có sửa thì chồng em thương em chồng em lấy em. Vâng. Chúng em sống nhau được 8 năm giờ đã được hai đứa con rồi ạ. Vâng. À, chồng em đi học á. Anh học trung cấp 2 năm thì anh quen một con bé sinh năm 6 nhiều nên 4 tuổi. Vâng. Và con bé có về nhà em chơi, chồng em nói thích về đầu tiên thì chỉ là đi bỗng trộm em thôi. Sau là công khai luôn anh ạ. Vâng. Vâng, công khai luôn và chồng em còn muốn bỏ mẹ con em á. Em tức giận nên em đã cho ba lần con mẹ con bỏ đi á. Em vâng. đi bỏ đi qua đêm rồi em lại về Rồi chồng em nói là muốn bỏ mẹ con bỏ em. Vâng. Rồi em nói là thương con ấy, không thương em như thương con thì ở với mẹ con em đấy Chồng em ở với vẫn ở cùng em nhưng mà chồng em nói chung là lúc nào cũng nhớ về cái người con gái đấy mà cũng cách nhà em khoảng độ chục cây thôi Họ vẫn liên lạc với nhau anh ạ, vâng. người con gái thì bỏ chồng, bây giờ vâng. vợ vợ chồng họ về với nhau rồi Như bạn nói thì là cái cô kia là sinh năm 86 và nhiều hơn vâng. bạn 4 tuổi, tức là bạn sinh năm 90 đúng không? Vâng ạ, chồng em sinh năm 85 Thế và bạn nói là bạn các bạn lấy nhau được 8 năm nay thì lấy nhau từ năm 16 à? Vâng ạ, em lấy chồng số mà chưa đủ tuổi đăng ký ạ Bây giờ các bạn có mấy con rồi? Em có một bé gái 8 tuổi và một bé trai 4 tuổi ạ À thế à và bây giờ bạn mong muốn điều gì khi gọi đến chương trình cửa sổ tình yêu của chúng tôi? Chồng em là yêu thật anh ạ. Con mình nó về với chồng nó rồi mà chồng em thì vẫn say đắm nói chung ngày đêm đều nhớ, nắm đêm em dậy em thấy chồng em bọn em ngủ riêng đấy. Rồi. Bọn em ngủ riêng lâu cũng ngủ cùng nhau, thấy chồng em dậy chồng em khóc với đêm anh ạ. Bây giờ anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Ờ, trước hết là em phải nói thật chậm, thật bình tĩnh nhá, chứ cứ nổ như máy liền thanh thế là ừ, hại máy lắm đấy. Vâng ạ. Ờ, 16 tuổi. À, dọn về ở với anh ấy ở cái lứa tuổi đang hừng hực rồi ở cái lứa tuổi đang hừng hực uh, tràn đầy sức sống cho nên là chẳng yêu thì cũng lừa nhau là yêu rồi đến lúc có chửa đành phải cưới vậy đúng không đại ý là như thế uh, rồi sau đấy cuộc sống làm ăn nó cứ túc tác nó cuốn đi anh ấy cũng đã ngoan vợ chồng cũng đã chăm sóc con lớn đến 8 tuổi đã mua được nhà riêng để ở nhưng sâu thẳm trong lòng là cái ngày 16, 17 chưa biết yêu là gì Chẳng qua là bác sĩ bảo cưới ờ, Chồng em lúc ấy bởi vì có vợ có con Kinh tế nó khó khăn, cơ hội là ít Thế sau này thì khi đi học Mở rộng tầm nhìn, mở rộng có mối quan hệ ra Gặp được một người ờ, Dù người ta có thể nhiều tuổi hơn em Nhưng người ta hiểu biết hơn em chẳng hạn Người ta có những điều này, điều khác Hai người có thể tâm sự, chia sẻ được với nhau À, bởi vì anh đi học mà gặp cái cô kia chắc chắn là phải có cái điều gì đó thật sự là hấp dẫn và thú vị à, Thì mới làm cho anh ấy siêu lòng cảm động và nảy sinh tình cảm Và như em nói rằng là anh ấy không phải lợi dụng cô kia à, Cô kia đã về với chồng rồi mà đêm anh thao thức không ngủ còn ngồi dậy khóc nhớ Điều đấy chứng tỏ rằng là đấy là tình cảm thật Không thể lợi dụng một cái cô nào ở đường mà rồi đêm mà khóc vì cô ấy được Đúng không? Đó là ghi nhận mà mình cũng phải thừa nhận là mình không được bằng người ta. Mình ở với chồng 8 năm từ lúc 16 tuổi mình còn non tơ mà mình không khơi gợi được cái điều mà ừ cứ cho rằng ban đầu chưa thật sự yêu lắm. Thế 7, 8 năm nay mình cũng cứ vẫn vậy thôi. Không có làm được cái điều gì nó nó, nó, nó cải thiện được cái, cái, cái tình cảm. Đấy là một cái điều cũng hơi đáng tiếc. À, vì ở trong gia đình không có được cái tình yêu... Ờ, thật sự mãnh liệt cho nên là mà nhu cầu yêu thì ai cũng có khi ở trong gia đình không có thì cái xu hướng chung là người ta sẽ đi tìm ở đâu đó để bù đắp bởi vì người ta cũng không muốn là dễ dàng vứt bỏ vợ con đi nhưng mà nếu chỉ sống vì trách nhiệm vì nghĩa vụ thôi thì rất mệt mỏi cho nên trong gia đình không có tình yêu thì dẫn tới người chồng hay là nếu gia đình người vợ cũng thế cũng đi tìm một tình yêu ở nơi khác như một sự bù đắp đành rằng sự bù đắp này không nên có Tuy nhiên nó là cái tự nhiên mà mình phải nhìn thẳng vào sự thật. À, rất là may mắn lúc này cái cô kia, à, cô đã trở lại với chồng. À, chồng em giống như một cái cây mà là nhỏ lên. Xong bây giờ trồng lại à, thì chắc chắn nó cũng cứ phải héo một thời gian. Nó phải úa vàng, nó phải rụng một ít lá. Rồi dần dần may ra nó bén rễ mới, nó mọc mới, à, nó sống trở lại được. 
Và lúc này không phải lúc để em đay nghiến Chính là đang là cơ hội cho em lôi anh về phía mình Bởi vì phía kia không còn nữa Anh ấy đang héo khô như thế Vậy mình phải chăm, phải tưới, phải thế nào thế kia Và Cách chống đỡ tốt nhất hay là cách bảo vệ cái hạnh phúc của mình tốt nhất Đó vẫn là phải nâng cấp mình lên Chứ đừng để nhếch nhác quá 9x gì mà trông ừ, con thì 8 tuổi xong rồi ừ, không chịu ừ, mở mang giao tiếp, không chịu cập nhật, không chịu học hành. Ừ, vụ này chắc là rồi cũng sẽ ổn thôi. Nếu như em không làm quá căng, anh sẽ quay trở lại với gia đình. Nhưng ừ, đề phòng những cái vụ tiếp theo muốn bảo vệ được thì mình cũng phải lớn lên. Xin chào bạn và hy vọng bạn sẽ gìn giữ được cuộc sống gia đình của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác của điện thoại gọi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Dạ vâng, em chào anh ạ. Vâng, xin chào bạn. Vâng, tôi tên là Tín, năm nay 30 tuổi. Vâng ạ. Vâng, thì vợ chồng tôi thì cũng có con năm nay thì con tôi cũng đã, đã 9 tuổi. Vâng. Thế thì tôi cũng vừa rồi là vợ chồng chúng tôi ấy, là, là kế hoạch cũng lâu năm rồi thì bây giờ tháo vòng ra để để mà, mà tính là sinh tiếp ấy. Vâng. Vâng, thì như vừa rồi thì vợ tôi lại có chữa. Vâng. Nhưng mà cái ngày tháo vòng thì được tháo vòng được 27 ngày Nhưng mà khi đi khám thai lại chữa như 20 ngày Thế vâng. thì, thì bây giờ tôi cũng rất là đắn đo Bởi vì bác sĩ khuyên tôi là là cái thai này là không nên giữ Bởi vì là trong quá trình tháo vòng ra sử dụng nhiều cái kháng sinh đấy anh Thì sợ vâng. là, là ảnh hưởng đến thai nhi Nhưng mà tâm lý của tôi tôi lại không muốn bỏ Thế cái thứ hai nữa là nọ não hút nhiều liệu có ảnh hưởng đến cái, cái vấn đề sinh sản thì sau này hay không Thì tôi vâng. đang băn khoăn điều đó Thì, thì uh, xin uh, chương trình thì giúp tôi uh, tư vấn cho tôi để tôi có quyết định nó, nó, nó cụ thể hơn ạ Vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn nhé. Đầu tiên là phải xin chúc mừng đã. À, dạ. Thế là chị đặt vòng bao nhiêu lâu anh? Nói chung là từ ngày tôi sinh con ra thì đặt vòng 9 tuổi thì cũng phải là độ đặt vòng cũng đã gần gần 9 năm ạ. Trong thời gian đặt vòng ấy có bao giờ vợ đi kiểm tra vòng hay gì đó không? Thỉnh thoảng thì có đau nhức thì cũng có đi kiểm tra à. thì nó bảo là chỉ là bị, bị lệch vòng ấy thì, thì à. cũng sửa lại chút thôi. Thì sửa lại đúng không? Dạ, vâng ạ. Thế thế thì à, bây giờ là tháo vòng ra được 27 ngày rồi Thì vâng thai là được 20 ngày vâng Nhờ. Thế à, chị là vợ anh là bao nhiêu tuổi? Tư 32 hết. tuổi Tức là 32 tuổi đúng không? Dạ à, Rồi Thế và bây giờ thì à, ở cái chỗ mà tháo vòng ấy Là dạ, ở vâng. trạm xá hay là ở trung tâm y tế hay là ở đâu? Hôm đi tháo vòng là là cũng là một bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện đa khoa tỉnh chuyên khoa nhưng mà để là làm tư ở nhà thì, thì chúng em đi làm ngoài giờ ạ. Ừ. Thế là bác ấy ừ. nói rằng là tháo vòng xong thì không nên có thai ngay đúng không? Tháo vòng xong thì bác sĩ chỉ khuyên là là phải kiêng tuần đến chục ngày là không Rồi. quan hệ với nhau thôi. Ừ. Em lại cũng không nghĩ rằng là tháo vòng xong lại có thai ngay. Ừ. Thế thì, thì sau đấy thì em lại cứ vợ chồng vẫn quan hệ bình thường bởi ừ. vì là em đi làm. À, xa em đi làm nhà nội tình cảm về thì vợ chồng cũng rất là tình cảm tháo vòng xa xong rồi là có thai ngay đấy là một cái tín hiệu rất là mừng đặc biệt là ở ở, ở vợ mình ấy là ừ, đặt vâng vòng ạ. những 9 năm tuy nhiên rằng là ở cái người phụ nữ mà đặt vòng 9 năm rồi thì người ta cũng ngại là cái 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 niêm mạc dạ con hay là nhất là cái chỗ mà đặt vòng ấy thì nó chưa phục hồi hẳn Đấy, yeah. thì nó cũng có thể là ảnh hưởng gì đến thai Thế rồi lúc tháo vòng xa thì à, anh đang lo lắng là có dùng kháng sinh, đúng không? Yeah. À, yeah. Cho nên rất sợ ảnh hưởng đến em bé Tháo vòng xong phải 7 ngày sau mới có thai cơ mà Mà yeah. dùng kháng sinh thì cũng chỉ 7 đến 10 ngày thôi Cho nên là cái, cái chuyện kháng sinh là không có ảnh hưởng gì cả nhá yeah. Thế yeah. còn bây giờ ngại nhất là à, liệu thai có giữ được không đã? Đúng yeah. không yeah. nào? Yeah. Thế và mong muốn của anh thì cũng là không bỏ cái thai này Dạ. Vậy thì à, mình muốn giữ nhá Thì dạ. cứ giữ Còn nếu cái thai nó mà không phù hợp Không phù hợp đây kể cả về à, Cái sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng nó không phù hợp ý. Tức là ngay trong bản thân cái thai Nó yếu, nó không phù hợp Thì cũng tự nó sẽ đào thải Hay là cái dạ con ấy Nó không chưa phù hợp để mà giữ cái thai này thì nó cũng đào thải. Thế và cái nguyện vọng của mình là để giữ. Vậy thì cứ để giữ. Còn nếu không phù hợp, khắc nó sẽ ra. À, thì à, đấy là cái suy nghĩ mà 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 tôi tính như thế. Thế còn vợ chồng anh thì cũng có thể có những cái bài toán khác. Nhưng cái mong mỏi và vợ là 32 tuổi rồi. Và sau tháo vòng 9 năm ấy, sau khi đặt 9 năm. Mà có coi là một điều rất là đáng mừng. 
nhé yeah. thế thì yeah. uh, tâm sự với vợ uh, cái ý nguyện của mình là mình muốn giữ còn một khi trời không cho đấy gọi là tâm linh thế nhưng nó không Đúng phù rồi. hợp thì khắc tự nhiên nó ra uh, không việc gì phải can thiệp sớm cả được không vâng. vâng xin cảm ơn bác sĩ vũ minh phượng xin chào bạn và chúc vợ chồng bạn hạnh phúc sau đây thì chương trình cửa sổ tình yêu của chúng tôi sẽ được tiếp tục bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Giang. Rồi, chào anh. Vâng, xin chào bạn. Bạn hỏi vấn đề gì vậy? Tâm suy nghĩ của em nó yếu quá hay là như thế nào hoặc là thì nhờ bác sĩ tư vấn giúp thì uh, em cũng lấy vợ được uh, yêu hơn chục năm rồi. Thế nhưng lấy vợ có hai đứa con thì vợ lại bỏ đi với người khác. Vâng. Ý là có thể là em hỏi xem là có thể hay do em kiểu cái sinh lý hay tâm lý nó yếu ấy. Ờ, bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, năm nay 38 tuổi Vợ bạn bỏ đi lâu chưa? Bỏ đi từ năm 2007 rồi Tức là 8 năm nay rồi à. Tại sao cô ta bỏ đi? Bạn có biết nguyên nhân không? Cái này nguyên nhân thì cũng không có gì cả Vì um, em thì hay đi làm xa Có vâng. thể tháng em mới về nhà một lần Độ 2 ngày đến 3 ngày em lại đi làm Vâng ờ, Hiện tại thì cô ta bỏ đi đâu bạn có biết không? Cô ta thì ở Thái Nguyên thôi À, tức là cũng biết là cô ta bỏ đi với ai và đi đâu đúng không? Thì hai đứa con ai nuôi? Hai đứa con à, ở với em hết à, Thế à, bây giờ thì bạn cứ làm quanh quẩn ở nhà và chăm con đúng không? Nói chung là mình cũng vẫn đi làm ở xa đấy Nhưng cái là được cái bà nội vẫn còn Cũng nhờ bà nội chăm sóc cùng Tại sao mà vợ bỏ đi từ năm 2007 không hỏi luôn mà đợi 8 năm sau bây giờ mới hỏi? À. <cười> Vì nói chung là công việc nên đôi khi cũng thấy ngại ngùng, không muốn, không muốn hỏi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Ờ, đúng là nghe chuyện của em thấy cũng uh, hơi lạ thật. Vợ bỏ đi cũng biết ở đâu Thái Nguyên, Thái Nguyên bên Tiên Quang không quá gần quá xa. Cũng chả giữ liên lạc gì với nhà ngoại để thông qua nhà ngoại để biết rằng hiện nay cô ấy lấy chồng khác chưa Biết đâu 8 năm nay cô có ba đứa con rồi thì sao Thế xong rồi mình cứ túc tắc nhì nhàng làm ăn rồi quảng con cho bà nội Cũng chẳng có nghĩ gì đến đến vợ xong giờ Chợt nhớ ra là mình đã từng có vợ đúng không <cười> à, Trong 8 năm rồi có bạn gái không ừ, Em cũng không anh ạ Thế hả à? Nói chung là cảm thấy Chả. một lần cảm thấy nó sợ với những kiểu có mặc cảm với cuộc đời của mình ấy. Ừ. À, Các cháu ngoan không học tập tốt không? Các cháu thì ngoan thôi học tập cũng bình thường Rồi thế là may rồi Mẹ nó có thỉnh thoảng gọi điện về cho các con hỏi lại ở hỏi kia không? Hay là Nói không có liên lạc với đi thì cũng uh, có một lần thôi ừ. Thứ nhất là người phụ nữ lấy chồng, người ta mong muốn có hạnh phúc, có người chồng, tình cảm, tâm lý, yêu thương, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, kiếm tiền, nuôi con, nương tựa vào nhau trong cuộc sống, chứ không phải chỉ vì cái món tình dục. Cái việc mà em mà vợ bỏ đi, bản thân mình mình không suy nghĩ để soi xét xem là tại mình không tâm lý, tại là mình dở quá, chán quá hay là cái gì đó. Mình chỉ nghĩ đến chuyện rằng là chắc là cô ấy đói tình dục để cô ấy bỏ đi theo trai. Đấy là một suy nghĩ sai lầm và thậm chí còn hơi hơi coi thường phụ nữ một tí. Thật ra người ta đâu nỗi thế. Nhiều người người ta đi làm ở quê thì ở một tỉnh mà còn đi làm ở một tỉnh có khi nửa năm mới về. Nhưng cũng không phải vì thế mà cứ ở nhà và vợ lại phải bỏ đi như là trong trường hợp của em. Cho nên phải suy nghĩ kỹ nhiều điều. Thế còn bây giờ tìm vì lý do gì thì cũng không giải quyết được gì cả. Nhìn thẳng vào sự thật là hiện nay 8 năm rồi vợ bỏ đi không có trách nhiệm gì với con cái may mắn là em vẫn còn khỏe còn đi làm mang tiền về nhờ bà nội nuôi hai đứa con bây giờ thì mình cân nhắc xem mình muốn điều gì à, có cần muốn biết thông tin hơn nữa về cô ấy không hiện nay là cô ấy đang bị uh, bắt cóc ở đâu đó hay là đang bán vào một cái uh, quán cà phê một cái động mại dâm nào hay bán sang trung quốc mất rồi hay là đang có chồng sống với một cái người chồng mới một người đàn ông rất hạnh phúc mình phải biết được điều đó thì mình mới biết là mình sẽ làm tiếp theo Ngồi đấy mà ước rồi mong muốn là tìm cô về nối lại tình xưa Rồi rồi nghĩ rằng do cô ấy đói tình dục Bây giờ mình uống thuốc nọ thuốc kia để mà uh, tăng cường sức khỏe thì Cái đấy nó vô nghĩa lắm Thế còn nếu như thực sự khi nắm được nhiều thông tin hơn Biết là cô đã yên ổn cuộc sống mà Ngay cả không yên ổn có tìm cô không về Thì mình phải có cái xử lý của mình đúng không Em hoàn toàn có thể nếu mong muốn là uh, Sẽ đi một bước nữa Thì mình có nhiều cách Mình làm đơn ly hôn Gửi ra tòa án nhân dân uh, huyện Thế rồi uh, uh, huyện người ta có cái thông báo Ở trên đài hay trên tivi Là mời cô ấy ở đâu thì về Bỏ nhà ra đi từ năm 2007 Nay về để giải quyết việc gia đình Xong 
một thời hạn nào đó mà cô không trở lại như là thông báo của tòa hẹn thì tòa sẽ xử lý cho em được um, ly hôn lúc đấy mình có đi đến một cuộc hôn nhân mới với một ai đó thì mình cũng thanh thản tránh trường hợp là uh, để thì không sao đấy nhưng mà ở nhà em đi lấy vợ thì tự nhiên ở đâu cô ấy về cô ấy đòi là đây vẫn là vợ chồng đúng không nhưng mà dù có bước đi cuộc sống sau hay của hôn nhân sau thế nào chăng nữa thì em luôn luôn phải nhớ rằng là đừng nghĩ rằng là lấy vợ lấy chồng để giữ được nhau chỉ có làm khỏe mỗi cái món kia nhé và đặc biệt có được thông tin thì tốt nhất là thông qua bên ngoài có thể giấu nhà em không gọi điện thoại với em không liên lạc với bọn trẻ nhưng bố mẹ cô biết đấy chị em ruột của cô biết là hiện nay cô đang ở đâu cuộc sống ra sao mình phải có đi lại như thế thì mình mới khai thác được thông tin và từ đó thì mình mới điều chỉnh cái cuộc sống tiếp theo của mình nhé cũng gần 40 rồi đấy bạn đã nghe rõ gì chứ xin chào bạn nhé cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ và bây giờ thì chương trình cửa sổ tình yêu sẽ được tiếp tục bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại có đến từ tỉnh Thanh Hóa. Dạ vâng, xin chào ạ. Vâng, xin chào bạn. À, chồng em, vợ chồng chồng em ngày trước đi khám bệnh thì bị bị khám là viêm tiểu bào, viêm tiểu đào mà khám ở như ngoài bệnh viện Bạch Mai thì cũng lấy thuốc ở Bạch Mai về à, uống một thời gian nhưng mà cũng không thấy đỡ, cũng không đi lấy thuốc nữa thì vợ chồng em không uống thuốc ở đâu nữa thì lại vợ chồng sinh hoa thì lại tình trạng lại cũng giống kiểu chồng em xuất tinh cũng hơi có giống kiểu như da máu ấy thôi. Vâng. Vâng thì em muốn hỏi là như vậy thì khi uh, như vậy thì uh, ha, chồng em sinh hoạt với vợ chồng thì em có bị uh, lây không? Vâng. À, em muốn hỏi là muốn uh, chữa bệnh uh, muốn khám bệnh ở như khoa Hà Nội thì khám ở bệnh viện đâu là tốt nhất và khoa nào là tốt nhất hả? Khám ở đâu thì vẫn phải theo đúng lộ trình điều trị của bác sĩ chứ mà cứ khám xong bỏ đấy xong là điều trị không dứt khoát thì chả bệnh nào khỏi được cả nhá. Dạ vâng. Lấy dạ, nhau lâu chưa? Dạ vợ chồng em cưới nhau được uh, gần 4 năm rồi ạ. Có bé em bé nào chưa? Dạ có được hai hai cháu là một cháu lớn uh, 3 tuổi với một cháu bé được gần một tuổi rồi ạ. Và cái hiện tượng viêm điệu đạo của anh ấy là phát hiện lâu chưa? Cũng phát hiện cũng được thì cũng khá khá lâu nhưng mà ngày trước không không bị uh, xuất tinh thì không bị ra thỉnh thoảng không bị ra máu nhưng mà chỉ có thỉnh thoảng đau tức tức ở như cái phần bụng dưới thế anh. Và à, cũng chưa đi khám lại ở đâu cả và cũng chả điều trị thì, gì cả. Uh, vâng ạ, chưa khám đâu mà muốn gọi hỏi chương trình xem coi là giờ bây, bây giờ thì ra Hà Nội khám thì khám ở bệnh viện đâu và khoa nào là tốt nhất ạ? Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này nhé. Dạ, vâng ạ. Ờ, chị chào em ờ, dạ, Chị vâng, nghe cái câu ạ. chuyện mà em um, tâm sự qua anh Thành Văn rồi Thế dạ. bây giờ lo lắng nhất của em là sợ mình có bị lây không đúng không vâng, vâng Thế ạ. rồi bên cạnh đấy là chắc là cũng thương chồng Là vì uh, thỉnh thoảng nó cũng đau rồi là da máu nhờ. Vâng, ờ, Thế và cái hiện tượng mà sinh hoạt và da máu là là bất thường rồi cho nên phải đi khám Vậy uh, vấn đề là khám ở đâu thì uh, lần trước em ra bệnh viện Bạch Mai khám cũng là bệnh viện tốt rồi đấy yeah. nhá uh, Thế yeah. bây giờ thì um, nếu như mà lại muốn là được khám chuyên khoa nữa ấy, Thì uh, yeah. mình cũng có thể đến bệnh viện Việt Đức ở cái khoa Nam học ấy Để yeah. chuyên về cái, cái các cái vấn đề của Nam đi nó hoặc là hay có phải là do tiết niệu không hay là do đường sinh dục vân vân thì đến đấy nó sẽ chuyên khâu, sâu hơn ở bệnh viện Bạch Mai mà khám ở cái chuyên khoa về tiết niệu ấy thì cũng rất là tốt tuy nhiên là chị không hiểu là cái lần khám trước thì em bác sĩ khám là ai và kê đơn thuốc thì Ừ, chồng có ừ, thực hiện đúng theo cái đơn thuốc bác sĩ kê không ấy hay là đợt đấy khỏi rồi xong bây giờ lại bị một đợt viêm tiết nữa ấy. nhá thế thì, thì cái đấy là tùy em à, chỗ nào đấy mà em cảm thấy là nó thuận lợi với cả cái việc đi lại của nhà mình thì mình uh, quyết định chị ơi, như, như, như vậy thì em vợ chồng sinh hoạt thì có bị lây không nếu mà bị lây thì phải à bao, bây giờ là lại lại là lây không thì nó phụ thuộc vào cái tác nhân gây bệnh ấy nhá yeah. thì không biết là cái viêm niệu đạo đấy nó là do do cái loại uh, vi khuẩn này uh, mà vi khuẩn thì là loại gì đấy yeah. hay là nó là do do nấm thế nhưng mà nếu nhưng mà đa số các cái viêm nhiễm mà đường sinh dục của người uh, nam giới ấy, 
à, là ừ. nó có thể lây qua quan hệ tình dục nhưng nếu mà nó đã lây rồi ấy, thì bản thân em em cũng lại phải có các cái dấu hiệu biểu hiện của viêm nhiễm rồi ví dụ như là khí hư ra nhiều này rồi là nó hôi này rồi là thậm chí là cái khi mà quan hệ thì em cũng thấy đau đấy là những cái biểu hiện mà em cũng bị viêm nhiễm do lây quan hệ với chồng mình chưa nói đến các cái khái niệm khác mà em đang thắc mắc nhá bạn đang nghe rõ rồi chứ chúc vợ chồng bạn có sức khỏe thật tốt nhá chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh vĩnh phúc à, đây ạ vâng. Dạ. vâng anh ơi em có muốn chia sẻ với chương trình để nhờ chuyên gia tư vấn cho em là vâng. vợ chồng em lấy nhau được 28 năm rồi ạ vâng nói chung là cuộc sống vợ chồng em thì cách đây 24 năm mới trước thì rất hạnh phúc nhưng 4 năm gần đây thì là chồng em là chúng em có chuyển sang một miếng đất mới ở chồng em có em mới tư vấn một cô bạn hàng xóm và từ đó thì chồng em là có mối quan hệ với cô ta. Thế cơ à? Thì vào, vào ngày cái ngày này của năm cách đây hai năm thì em rất đau khổ khi nhận một cuộc điện thoại là của em chồng cô ta là mời em vào quán cà phê để nhận lại xe máy của gia đình mình. Vâng. Sau khi em gọi điện là mang chìa khóa lại để mang xe về. Vâng. Chồng em có những lý do là anh đang ngồi nhà người bạn thế nọ thế kia rồi này khác cái sự việc thì nó xảy ra cũng khá lâu trước đấy rồi em cũng biết mà em cũng đã gọi cô ta sang nhà để tâm sự. Vâng. và cũng như là nói xuyên chồng thế nhưng mà chồng em một mực kiểu chưa bắt được nên là một mực từ chối là không có gì vâng. thế thì hôm bấy giờ thì gia đình nhà cô ta có cậy để em chồng đã bắt được như thế thì bắt đầu về là chồng em là nói chung là nói lại những cái lời này khác với em để mà xoa đi thế nhưng mà em cảm thấy nỗi đau nó nó quá tràn trề mà em cảm thấy là cuộc sống nó bị giãn đoạn từ cách đấy hơn một năm trước là cái tình cảm nó bị giãn đoạn em đã biết rồi thế mà đến đây càng ngày thì em lại càng thấy nó, nó chồng em có là nói với em là xin lỗi em là không còn quan hệ gì nữa ấy thì là cái nọ thì kia này khác em không tin lời đấy vâng. và cứ liên tục tiếp diễn là em đã bắt được những cuộc điện thoại là nhắn tin cho nhau và có một lần em đã bắt được gọi điện cho nhau vâng. và lại nhắn tin em cũng nắm được nhiều lần vâng. thế thì em cũng đã đã nói chuyện mà cũng gia đình nhà cô ta làm rất lớn để phải chính quyền đến giải quyết em rất là xấu hổ vâng. thậm chí em cũng không muốn ra đường gặp ai nữa. không muốn chia sẻ gì với một người nào cả bởi vì mình cũng là một người công tác xã hội nên em rất là buồn em muốn gọi điện chương trình em tư vấn cho em như thế nào cuộc sống bây giờ em cảm thấy rất là căng thẳng mặc dù là chồng em cô có những cái cố gắng để mà gìn giữ gia đình anh chị cưới nhau đã được 28 ừ. năm như chị nói thì là năm nay là anh chị bao nhiêu tuổi rồi dạ năm nay là em 48 tuổi vâng ôi nghe giọng vâng rất là trẻ nhà em 50 tuổi à thì à chị phát hiện ra anh ta có tình cảm với cái cô bạn gái của chị là cách đây bao lâu rồi bốn năm rồi anh ơi à có mười bốn năm dạ. nay thôi mặc vâng dù à. là theo như chị nói là anh ta cũng rất là cố gắng để quay lại với vợ dạ. con đúng không vâng ạ rất là cố gắng nhưng mà chắc là anh sẽ không quên được và không bỏ được vâng bởi vì những lúc em vắng nhà tất nhiên là em không đi đâu xa cả thế nhưng mà những cái liên lạc này khác là vẫn quan hệ vẫn vẫn còn liên lạc với nhau chứ không bỏ rất bởi vì mà nó lại rất chứa thiêu cho em là chỉ đối diện nhau một mặt đường rồi anh ạ cách nhau có 6 mét mặt đường à, hai đúng. nhà đối diện thẳng sang nhau thế cô ấy thì có chồng con không ạ cô đấy có chồng chồng cô thì rất hiền mà suốt ngày chỉ cặm cụi đi làm còn cô ta thì ăn trắng mặc sơn nó thật anh là 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 mọi người trong xã hội nhìn cô bằng nửa con mắt mà gia đình đánh xử mẹ chồng lôi ra đường rồi các em chồng làm lớn chuyện lắm nếu như bản thân em mà bị như thế thì em chắc chỉ tìm con đường chết thế nhưng cô ta vẫn cứ như không bây giờ chị mong muốn điều gì ở chương trình cửa sổ tình yêu em chỉ mong muốn làm sao à, em chỉ mong muốn là bây giờ chương trình tư vấn các em nên là xử lý như thế nào bỏ thì dở bỏ thì trong lương tâm em có những cái nó nó bị xúc phạm quá anh ạ em rồi. mới cảm thấy là mình bị xúc phạm rất là nhiều rồi tôi hiểu rồi anh đinh à. đoàn sẽ tâm sự với chị nhé vâng ạ rồi xin chào vâng ạ em chào anh ạ. Ờ, thứ nhất thì đúng là nếu chuyện không xảy ra thì là điều tốt nhất Vâng Nhưng ạ. mà chuyện đã xảy ra rồi Bây giờ có nghĩ thế nào Có đau buồn Thậm chí có xin lỗi là có đi tự tử Thì cũng chả vâng có ạ. thay đổi được gì Anh ấy vẫn vâng cũng ạ. đã chót dại rồi Cũng đã để lại cho mình những cái tổn thương rất là lớn Vậy vâng thì ạ. mình phải nghĩ theo cái hướng đi lên vâng ạ. À, Rằng là rất nhiều người đàn ông à, Sau khi cặp bồ ngoại tình về Còn gây sự đánh đập vợ con Thậm chí còn moi tiền của vợ đi nuôi bồ Thậm chí là còn dắt tay nhau đi trốn ở đâu một thời gian Trong ăn trắng mặc trơn hết tiền rồi về nhà Lại còn gây sự tiếp Thế còn ông xã nhà mình đúng là tệ thật Nhưng chưa đến mức độ quá thậm tệ Đúng không? 
thôi thì về cái chuyện tình cảm không ai dám nói rằng là 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 phải đứng đắn hay phải đàng hoàng trường hợp của anh ấy anh ấy cũng đã rất là xin lỗi đã cố gắng đã mặc cảm đã nhận ra lỗi lầm vậy thì mình có vứt hết cả đi có phá cả gia đình đi thì cũng chẳng thay đổi gì được và đẩy nhiều người vào buồn phiền anh ấy thì sẽ cảm thấy là nhục nhã vì 50 tuổi đầu rồi vợ con bây giờ bỏ thế rồi có khi bỏ đi lang thang biết đâu lao vào rượu chè nghiện hút rồi đến lúc mà thân tàn ma dại về thì mình cũng chẳng vứt đi được đâu vợ chồng ăn ở với nhau 28 năm rời rồi con mình lớn rồi nó vẫn anh ấy vẫn là bố của các con mình vớ vẩn rồi lại còng lưng đi mà hầu anh ấy lúc bệnh tật thì còn khổ nữa đấy là một cái thứ hai nữa là mình là người đàng hoàng nhưng chính mình đang được được bênh vực đang được cảm thông Chắc chắn là phía bên gia đình nhà chồng, nhà mình này, rồi các con nó đều biết là mình phải gồng mình lên, mình phải chống đỡ với những cái tổn thương như thế nào để mà duy trì cho cái cuộc sống cho đến hôm nay. Vâng ạ. À, anh ấy giá mà à, cặp bồ với một cô nào còn son còn trẻ, đấy là tình yêu ngút trời, rồi họ sẵn sàng, họ dắt tay nhau à, đi đến một chân trời nào đó xây dựng hạnh phúc mới. Chắc chắn mình sẵn sàng tha cho anh để anh ấy làm lại cuộc đời. Nhưng đây nó là cái sự yếu đuối của một người đàn ông trong khi cái đối tượng kia đối tượng vô công dỗi nghề nó đủ món nghề nó hấp dẫn nó làm những điều mà mình thì không làm nổi đúng không một người tử tế không làm mình cứ chân chỉ hạt bột mình là người đàng hoàng mình là người vợ chính thống trong khi thì đấy cái nhố cái nhăn có khi nó có những cái món làm mà rồi chết mê chết mệt không rút ra được rồi, dạ. rồi bây giờ thì không sang được không được gặp nhau thường xuyên thì nằm đấy mà nhớ lại cái hôm ấy hôm nọ hay thế ngon thế Thế thì thương thiến đừng ngẩn ngơ. À, thôi bây giờ thế này, đời đã dạy ra rồi, không ai thương mình thì mình phải tự thương lấy mình. Không được gì phải về tự nhiên cứ nghĩ đến uất vì ước cách đây 4 năm rồi vào ngày ấy, ngày nọ để tổn thương như thế xong rồi hao tổn sức khỏe của mình. Thứ nhất là mình chăm lo sức khỏe cho mình và làm chỗ dựa cho các con. Thứ hai là quản lý tiền bạc thật chặt. Bởi vì không ai biết thế nào cả. À, mình cũng không tỏ ra phải bi lụy gì với anh ấy. Anh ấy nếu nhận ra sai lầm đã thấy làm cho vợ con phải tổn thương anh ấy có cách điều chỉnh cuộc sống của anh ấy để cải thiện cái cách nhìn của vợ con đối với anh ấy vì anh ấy 50 tuổi đầu rồi biết là cần phải làm gì để mà có thể hàn gắn cuộc sống gia đình không thể cứ ngồi bên này nhìn thấm kia đường đúng không? Vâng ạ ừ. ờ, Sống cho mình đi ờ, Vui vẻ với bạn bè mình tham gia công tác xã hội chị em rủ đi lễ đi bái rồi đi nghỉ mát nghỉ đâu ở đâu đi đi Đóng răm trăm, bảy trăm, ba trăm, khuây khỏa vui vẻ Rồi cười hơ hớ cho phớ lỡ cho vui Bốn tám tuổi vẫn đi hát karaoke tốt Buổi tối đi bộ với chị, chị em đi Thể dục thể thao cái nọ cái kia đúng không? À, tất nhiên là cái việc mà đi ấy nó cũng phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của bản thân mình à, Nhưng rõ ràng là phải sống cho mình Bởi vì cứ nghĩ nhiều rồi cũng chẳng để làm gì Qua một đêm lại tóc bạc trắng ra rồi nó khổ thân mình ra Và đặc biệt là nhớ còn còn mình còn mạnh hơn để mình làm chỗ dựa cho con cho cái Anh ấy là người đang à, như là một à, không dám gọi là tội phạm Nhưng mà cũng giống như một đứa trẻ hư bị bố mẹ đánh bắt phạt à, Bây giờ nó cần phải có một thời gian à, tĩnh dưỡng tĩnh tâm rồi sau đấy nó hoàn lương cải tòa quý chính nó phải có thời gian nhá ừ, đừng có ngồi nhâm nhi cái nỗi buồn đã qua mà có nhâm nhi thì rồi nó cũng chẳng thay đổi được gì hãy sống cho mình và nhìn về tương lai vâng chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ vâng hy vọng là chị sẽ ơi. tìm được cái niềm vui ở cuộc sống xin chào chị nhé vâng ạ, em xin chào. chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng một cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ Phú Thọ đâu ạ à? tôi ở Phú Thọ vâng Vâng, tôi muốn hỏi chuyên gia cho tôi mấy lời khuyên nhé. Hiện nay giờ tôi đi mổ thận về rồi, mình về uống các loại thuốc nam rồi nó không ra uống lắm đó. Chuyển sang viêm viêm mặt là dày, mình vừa rồi tôi vẫn đi kiểm tra siêu âm thì nói bảo có cả uh, polyp gan với lại u sơ tiền liệt tuyến thì tôi muốn hỏi chương trình này cho tôi một lời khuyên theo nói như thế nào. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? À? Tôi năm nay 49 tuổi. Ờ... Uh... Anh vừa rồi đi mổ thận là tại sao họ chỉ định mổ thận ạ? À? Thì đại bể thận tôi giãn độ 2 nếu mà không mổ thì nó suy thận thì gai. À và bây giờ đi siêu âm thì lại thì phát hiện được gan thì có cái u cục gì đấy đúng không? Polyp mặt mà u sơ à, đường à, tuyến. Tóm lại là nội tạng của mình là có vấn đề rồi đúng không? Và và thế lại dính viêm viêm mạc dạ dày thì do uống lắm cái thuốc kim tiền thảo nó chuyển sang dạ dày. Viêm cả dạ dày nữa. Vâng vâng. 
tóm lại là nó trục chặt toàn bộ ở cái hệ thống tiêu hóa của anh rồi gì nữa vâng 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 đấy nó do thất cái thận nó phát sinh ra đấy chị vũ minh phượng bác sĩ của chương trình sẽ tâm sự với anh nhé vâng 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 chào anh ạ vâng xin chào chị nhiều bệnh quá nhỉ với cái sỏi thận ấy thì vâng. nó lại còn tùy thuộc vào cái loại tức là cấu tạo của cái sỏi đấy nó như thế nào có những cái người mà cơ địa à, cứ hết sỏi này thì mổ lấy đi rồi thì lại có sỏi khác thế và cái việc cố gắng như là bác à, à, đã uống kim tiền thảo này hay là tiêu thạch thông vân vân đúng không ạ với hy vọng là để cái sỏi đấy nó tan đi nhưng không phải là nó tan được cho tất cả các cái sỏi đấy à, cũng rất là nhiều người có sỏi thận và họ uống hai cái loại mà bác dùng đấy xong rồi kết hợp với uống nhiều nước rồi là nhảy dây thế thì những cái sỏi mà nhỏ nhỏ nó sẽ nó sẽ tụ ra thế nhưng mà trong trường hợp của mình thì nó không ra mà nó lại cứ to lên đúng không ạ thế thì cái cơ địa của bác là là phải nó không phù hợp với cả cái sỏi đấy rồi và chắc là phải tìm một cái cái bài thuốc tức là một cái luyện tập để mà làm sao hay là uống nhiều nước để mà cho đi giải nhiều nó lưu thông đi thế và nếu mà có thể can thiệp được bằng nội soi thì mình can thiệp một khi mà nó đã gây nó gây cản trở cho đường tiết niệu đấy là về sỏi thận thế còn về polyp mật với cả u sơ tiền liệt tuyến thì cái u sơ tiền liệt tuyến thì polyp mật thì người ta đã tư vấn cho bác rồi nó chưa gây ảnh hưởng gì thì thôi cứ để nó đấy đúng không ạ vì Đúng người à. mình nó nhiều thứ quá can thiệp vào rồi nó lại bùng lên cái chuyện của thận kia kìa ví dụ như thế thế thì và u sơ tiền liệt tuyến cũng vậy ở nam giới thì đến cái tuổi mà bắt đầu có tuổi một cái là bắt đầu uh, đi cùng với cái chuyện là u sơ tiền liệt tuyến tuy nhiên rằng là nếu mà u to thì nó sẽ làm cái cản trở cái việc nó gây đau này và nó làm cản trở cái sự đi tiểu của bác thế còn nếu mà cái u nhỏ ấy, thì người ta có thể điều trị được nội khoa nhá thế thì um, ở phú thọ nếu bác có điều kiện ấy thì bác lên uh, bệnh viện lão khoa đi uh, khám sức khỏe tổng thể xem xem là sức khỏe chung của mình như thế nào và các cái bệnh kia nó ở mức độ nào và cần phải can thiệp cái gì trước thì lúc đấy mình sẽ đi theo uh, một cái chẩn đoán của các bác sĩ ở bệnh viện ấy với các chuyên ngành khác nhau thì người ta sẽ có một cái tư vấn về điều trị cho bác một cách nó nó có bài bản nhất bác nhé. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng, hy vọng là anh sẽ có một sức khỏe thật tốt.